വെച്ചാൽ ഇവർ വ്ളോഗിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ക്യാമറന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് അതിവര് ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ ലൈറ്റ് ഒക്കെ പിടിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ടൈപ്പ് വീഡിയോസും സിനിമ ടൈപ്പ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു സിനിമ റിവ്യൂ ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് ഞാനും അഞ്ചും കൂടി സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതും ശ്രീ പ്രസന്റ് ചെയ്തിരുന്നു പതിവ് അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ലൈറ്റ് പിടിക്കുന്ന ആള് പിന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് പഴയ ടൈപ്പ് സിനിമകളാട്ടോ ഇഷ്ടം അതായത് നല്ല പഴയതല്ല എന്നാലും ഒരു ഒരു നയൻറ്റീസ് ടൂ തൗസൻഡ് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലുള്ള സിനിമകളാണ് ഇഷ്ടം ഈ അലിപ്പായ് ദൈവം മൗനരാഗം അങ്ങനത്തെ സിനിമകളാണ് ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാവരും ക്യൂവേണ്ടേക്ക് എല്ലാരും ബ്ലാക്ക് ഇട്ടിരിക്കണമെന്ന് ഷാമി പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരുപാട് സോങ് ഇഷ്ടമാണ് അതിൽ എനിക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാല് മലയാളത്തിൽ എന്റെ ഇന്നും വന്നില്ല പാട്ട് അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ പിന്നെ വേറെ ഒരുപാട് പാട്ടുകളുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം എന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇക്കാസ് ഫേവറേറ്റ് ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിം അപ്പൊ ഞാൻ എത്ര വിചാരിച്ചാൽ എനിക്ക് ക്രിക്കറ്റ് പോവാതിരിക്കാൻ പറ്റും വരുമ്പോ ചിലപ്പോ ഒരു മീറ്റ് അപ്പ് വരുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കും ഇനി ഒരാഴ്ച കളിക്കാൻ പോകാണ്ടിരുന്ന് ഞാൻ ടാൻ ഒന്നും അടിക്കാണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ കൂടാന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ക്യാമറാമാൻ ഹൗ മച്ച് ഡു യു എൻജോയ് ദിസ് വർക്ക് ഐ തിങ്ക് യു ആർ ദ മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ ഓഫ് മേക്കിംഗ് ദിസ് ഗെയിം സ്റ്റിൽ എന്നിട്ടും ബാക്കിയുള്ളവരെ പോലെ സ്ക്രീനിൽ വരാൻ പറ്റാത്തതിൽ എന്തെങ്കിലും ഫീൽസ് ഉണ്ടോ സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻസ് മാത്രം വരും അതല്ലാതെ മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സല്ലു തന്നെയാണ് ചിലപ്പോൾ വീഡിയോസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ പ്രൊമോഷൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം അവർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിലുള്ള ചോദ്യം എത്രത്തോളം എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ശരിക്കും ഈ വാക്ക് നല്ലോണം എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇപ്പൊ ഈ ചാനൽ ഈ ചാനലിന്റെ പ്രോസസ് ആണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹാപ്പിനെസ് അപ്പൊ ഞാൻ നല്ലോണം എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്ക്രീനിൽ വരാൻ പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലും ഫീൽസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഫീലിംഗ്സ് ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത വീഡിയോ മുതൽ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് വരാം പക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ച് ശൈ ആണ് ക്യാമറ നോക്കി സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് അത്ര എനർജറ്റിക് ഒരാളാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് അത്രത്തോളം എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല ക്യാമറ ഒന്ന് യൂസ് ആവുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വരുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഇതുവരെ യൂസ് ആയിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ വരാത്തോണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ചാനൽ ആണെന്നുള്ളത് ആളുകൾക്ക് അറിയാത്തൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ ചില സമയങ്ങളിൽ അത് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് വേറെ വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യം ഇക്കാസ് ഫേവറേറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിം കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിം ആണ് മൊബൈൽ ഗെയിം ആവുമ്പോ പബ്ജി ഇഷ്ടം ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് ശീലായി പിന്നെ ഈ ചെറിയ ഇടനേരത്താണ് ഈ മോമോസ് 
അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രീന്റെ അടുത്താണ് ശ്രീസ് ഫേവറേറ്റ് മൂവി ഞാൻ മൂവി ഇല്ല എനിക്ക് ഹാരി പോട്ടർ സീരീസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മൂവി കാണുന്ന ആളല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം അഞ്ചിന്റെ അടുത്താണ് അഞ്ച് കറക്റ്റ് ആയുള്ള ചോദ്യമാണ് അഞ്ച് ഫേവറേറ്റ് മ്യൂസിക് അത് ഒരുപാട് എനിക്ക് എനിക്ക് എല്ലാ പാട്ടുകളും ഇഷ്ടമാണ് കൊറേ പാട്ടുകളുണ്ട് കേട്ടോ അതിന്റെ ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ എപ്പോഴും പാട്ട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഉറക്കനെ പാട്ട് വെച്ച് വെറുപ്പ് എനിക്ക് എനിക്കിപ്പോ എടുത്ത് പറയാനാണെങ്കിൽ മറ്റേ മസാല കോഫിയില് സൂര്യ സന്തോഷിന്റെ പാട്ടുണ്ടല്ലേ അതിന്റെ കവർ ഉണ്ടല്ലോ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കേട്ടോ പിന്നെ എസ് ആർ കെന്റെ പാട്ട് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേക്ക് എടുത്ത വീഡിയോ ഏതാണ് സാധാരണ ഞാൻ വരുന്ന വീഡിയോസിലാണ് കൂടുതൽ ടേക്ക് എടുക്കുന്നത് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷാമി കൂടുതൽ ടേക്ക് എടുക്കും കാരണം അവർക്ക് ഭയങ്കര നാം കൊടുക്കും അത് രണ്ടു ഇനി അഞ്ചിനെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ അഞ്ചിനെ 
പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ചിന്റെ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കെയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ ജങ്ക് ഫുഡ്സ് ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊക്കെ ചീത്തയൊക്കെ വഞ്ചി എടുത്തത് പിന്നെ കറക്റ്റ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഭയങ്കരമാണ് ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല ടൈം പിന്നെ ഒരു നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് ചൂടായിട്ട് ചൂടായിട്ട് അഞ്ചിന്ന് അഞ്ചിന്ന് മാത്രം വിളിച്ചാൽ മതി ചൂടായിട്ട് അപ്പോഴേക്കും അവിടെ ഓഫ് ആവും ചൂടായിട്ട് വിളിക്കുന്നതിന്റെ പ്രശ്നം ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ചിലപ്പോ വെറുതെ ഒരു കാര്യമാണ് കച്ചറുണ്ടാക്കുന്ന ാണെങ്കില് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കുറച്ച് നല്ല പോലെ കെയർ എടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനലിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും അല്ലാതെ ആണെങ്കിലും ഒരു കാര്യം തന്നെ ഒരു നൂറ് വട്ടം ആലോചിച്ചിട്ടാണ് അവൻ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ മുതിരുള്ളൂ കേട്ടോ എടുത്തു ചാട്ടില്ലാണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കീനായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുള്ളൂ അത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വീഡിയോസിന്റെ കാര്യത്തിൽ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാകുമ്പോ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സ്വഭാവം ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയാൻ അതാണ് ചൂടാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ടല്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ചൂടാവുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ട് അതിപ്പോ കുറച്ച് കുറവാണ് പറയുന്നുണ്ട് സപ്പോസ് നിങ്ങൾ നാല് പേർക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ നാല് ഡിഫറെന്റ് പ്ലേസസിൽ ജോബ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാലഞ്ചസ് ഒക്കെ ഇതുപോലെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അതാല് അതിൽ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് നാല് പേർക്ക് എന്തായാലും നാല് ഡിഫറെന്റ് പ്ലേസിൽ ജോബ് കിട്ടൂല പോവാണെങ്കിൽ പോവാൻ ചാൻസ് അഞ്ച് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ജോലി കിട്ടി പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് ആണ് ഡിസംബർ മാസത്തില് നമ്മള് ഒരു ഒരു മാസം മൊത്തം നമ്മൾ വീഡിയോസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മള് അങ്ങനെ വീഡിയോ ഇട്ടിണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഫലം കിട്ടുന്നത് അതായത് നമ്മൾ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത്രയും വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വെച്ച് അതിന്റെ ഒരു ഫലം കിട്ടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ജനുവരി ലാട്ടോ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്തായാലും അതിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾ ഈ യൂട്യൂബിന്റെ ഒരു കരിയർ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അപ്പൊ അതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ട്വന്റി ട്വന്റി വണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ലെസൺ അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യം നാല് പേരുടെയും ഡ്രീം പ്ലേസ് അത് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ എനിക്ക് ഈ മഞ്ഞുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ പോകണമെന്നാണ് എനിക്ക് അധികം പറ്റൂലെങ്കിൽ എന്നാലും മഞ്ഞുള്ള സ്ഥലത്ത് പോകണമെന്നാണ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ കുറച്ചായിട്ട് ഗുൽമാർഗ് പോകണമെന്ന് ഭയങ്കര അതുപോലെ ഗുൽമാർഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഇന്ത്യയിലുള്ള കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ലണ്ടനിൽ പോകണം പിന്നെ വെനീസ് പോകണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഹിൽസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഹിൽസും പ്രകൃതി ബീച്ച് തീരെ ബീച്ച് എനിക്
തീരെ ഇഷ്ടമല്ല പരിപാടിക്ക് ഞാൻ അവിടെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ എനിക്ക് കൊറിയൽ പോകണം ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് എനിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്കും അതേപോലെ തന്നെ കൊറിയൽ പോകണം ആഗ്രഹമുണ്ട് മഞ്ഞുള്ള സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ തുർക്കിയിൽ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ആ ഹോട്ടൽ ബലൂൺ ഒക്കെ അല്ലെ ആ ഒരു വ്യൂ ഒക്കെ കാണാ ആ ഒരു വ്യൂ ഒക്കെ കാണാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഓരോരോ സ്ഥലം കാണുന്ന സമയത്ത് എന്റെ സ്ഥലത്ത് പോകണം എന്റെ സ്ഥലത്ത് പോകണം അതായത് ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹമുള്ള സ്ഥലത്ത് എല്ലാരും കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഫേവറേറ്റ് ബി ടി എസ് മെമ്പർ എനിക്ക് ജിമ്മിന് ഇഷ്ടമാണ് വീന ഇഷ്ടമാണ് ജയ്ഹോബിന് ഇഷ്ടമാണ് ജിനിന് ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് വീന ഇഷ്ടമാണ് ജിമ്മിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് ജംഗൂക്കിന് ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാരും ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് വരെ കേട്ടുള്ള പരിചയം അതായത് ശ്രീ ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ആ ഒരു പേഴ്സിൽ അറിയാമെന്നല്ലാതെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരാളൊന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യം എന്തിനാണ് വീഡിയോയുടെ മുന്നിൽ വരാൻ മടിച്ചിരുന്നത് അത് എന്നോടുള്ള ചോദ്യമാണ് അത് സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഷൈ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോയുടെ എനർജി കുറച്ച് ലോ ആവും ശരിക്കും ഞാൻ റിയൽ ലൈഫിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പടപടാന്ന് സംസാരിക്കുന്ന സംസാരിക്കുന്ന ആളല്ല പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മുടെ ഇടയിൽ നല്ല വൈബായിട്ട് നടക്കും നമ്മുടെ ഇടയിൽ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും പുറത്തൊരു ആളെടുത്ത് ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കും അങ്ങനെ കമ്പനി ആയിട്ട് ഭയങ്കര പക്ഷെ കമ്പനി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കമ്പനിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ വീഡിയോയുടെ എനർജി ഞാൻ തന്നെ കുറയ്ക്കുമെന്നുള്ളൊരു പേടിയൊന്നാണ് ഞാൻ വരാത്തത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ കുറച്ചൊരു യൂസ്ഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എന്തായാലും വരും അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ന്യൂ ഇയർ റെസൊല്യൂഷൻസ് എന്താണ് ഈ ഇയർ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അത്യാവശ്യം ബിഗ് ബജറ്റ് ആയ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ ന്യൂ ഇയർ ആയിട്ട് ടൂർ വല്ലതും ഉണ്ടോ ലവ് യു പുള്ളി ഞങ്ങളെ റെസൊല്യൂഷൻ ഇന്റത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എനിക്ക് റെസൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നാലും വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് അങ്ങനെ റെസൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചാനൽ ഒരു ത്രീ മില്യൺ അടുപ്പിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യണം എനിക്ക് റെസൊല്യൂഷൻ അതാ എനിക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എനിക്ക് നല്ല ഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് റെസൊല്യൂഷൻ നിർത്തിയില്ല പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് തുടങ്ങിയത് ഭയങ്കര കഷ്ടത്തിലാണ് കേസ് ഇപ്പോഴും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് കഷ്ടത്തിലാണ് എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഈ പ്രാവശ്യം എനിക്ക് കുറച്ച് ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് ലൈസൻസ് എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ പിന്നെ ആ വണ്ടി എടുക്കണം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഈ കൊല്ലം എടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിയിലേക്ക് പോവാം ഫേവറേറ്റ് മൂമെന്റ് ദാറ്റ് യു ഓൾ സ്പെൻഡ് ടുഗദർ അത് ഞങ്ങൾ ഒപ്പരം ട്രിപ്പ് പോകുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ട്രിപ്പ് പോയി കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുറെ കഥ പറഞ്ഞിരിക്കും അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യം വീഡിയോസ് എടുക്കാനുള്ള കണ്ടന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആരാണ് അങ്ങനെ ഒരാളെന്നല്ല ഞങ്ങളെ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ ത്രെഡ് കൊണ്ടുവരും പിന്നെ നാല് പേരും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാറാണ് പതിവ് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിട്ട് കുറച്ച് കണ്ടൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ശ്രീ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് വലിയ കണ്ടൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ചാലഞ്ച് ഓള് കൊണ്ടുവരുന്നുള്ളത് അതില് കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ നമുക്ക് പറ്റുന്നതുണ്ടാവും പറ്റാത്തതും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ബേസിക്കലി കൂടുതലായിട്ട് കുറച്ചധികമായിട്ട് ശ്രീ ആണ് കൊണ്ടുവരാം ബാക്കിയൊക്കെ ത്രെഡുകൾ കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാറുണ്ട് നമുക്കൊരു ബുക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കിട്ടുന്നത് ചെറിയ ചിലപ്പോൾ ടൈറ്റിൽ മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ചിലപ്പോൾ ഐഡി കിട്ടും അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കും വരച്ച് വരച്ച് വെക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും കൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാറുണ്ടോ ഈ അടുത്ത ദിവസം ഇതുവരെ ചെയ്ത വീഡിയോസിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത വീഡിയോ ഏതാണ് എനിക്ക് മറക്കാ
നിങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് ഇമോഷണൽ ആവുന്നത് ആരാണ് അത് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് ഞാനും കാക്കിയും അഞ്ചും പെട്ടെന്ന് ഇമോഷണൽ ആവും ശ്രീ ആണ് ഞങ്ങളിൽ കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആയി നിൽക്കുന്ന ആളുണ്ട് കുറച്ച് സെൻസിറ്റീവ് ആയത് ഞങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ഇമോഷണൽ ആവാറ് സെല്ലുവിന് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാലഞ്ച് ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് എനിക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് വരെ ബേർഡേ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എനിക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആണ് പിന്നെ മിസ്റ്റർ ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാരണം ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഉള്ള വരുടെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരു രസമാണ് ആ പിന്നെ ഈ അടുത്ത് വന്ന പാൻ കേക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര
പേടിയാണെങ്കിൽ പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുറച്ച് കുറവുണ്ട് പിന്നെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ എന്നെ വിട്ട് പോകുന്നതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പേടി സ്ത്രീന്റെ അടുത്തുള്ള ചോദ്യം വാട്ട് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് യു ഗോട്ട് എനിക്ക് ക്രോസ് ടോക്ക് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മള് ഷൂട്ടിന്റെ സമയത്തൊക്കെ ഇവര് വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ആകെ ഞാൻ കുറെ കാൽക്കുലേഷൻ ആയിരിക്കും ഇന്ന സമയത്ത് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന സമയത്ത് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയും അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴേക്കും അപ്പോഴേക്ക് സ്ക്രീൻ എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് തരും അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് വീഡിയോ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ ഞാൻ ഒരുപാട് കാൽക്കുലേഷൻ ആയിരിക്കും ോ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലുള്ള കാര്യം അവിടെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഷൂട്ട് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോ ഇവര് പറഞ്ഞ തമാശയിൽ ഇവർ ചിലപ്പോ ചിരിച്ച് തീർന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇവര് ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആവുമ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആണ് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്നാലും പിന്നെയും പോകാനുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറി ഞങ്ങള് അത് നമ്മള് ആകെ അറിയാ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമ്മളെ പുറത്തുനിന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ തിരിച്ചറിയാ അന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുക സംസാരിക്കുക അപ്പൊ അത് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എല്ലാരും വന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ എന്നെ അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് അത് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രശ്നമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ക്ഷാമിത്താത്തേക്ക് ഒരു സൂപ്പർ പവർ കിട്ടിയാൽ എന്ത് പവർ വേണമെന്ന് ചൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനല്ല ഓ ഞാൻ പറയുമ്പോ നന്മയോടെ ബാക്കിയുള്ളവരെ സങ്കടങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുക്കാൻ ആ പിന്നെ ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ട് കണ്ണടച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തുറക്കുമ്പോ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രാജി എന്തോണോ അവിടെ പോയി കണ്ടുകൊണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്യണം പക്ഷെ അവിടെ ഞങ്ങൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വൈബ് വെബ് സീരീസ് ഞാൻ അധികം കാണാറില്ല പിന്നെ ഞാനിപ്പോ കണ്ട് തുടങ്ങിയത് കുറെ മുന്നേ ഇറങ്ങിയ ഒരു സാധനമാണ് മിസ്മാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രൊജക്ട് കോലിന്റെ ആ ഒരു വെബ് സീരീസ് കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചോദ്യം ഏത് ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടറെ പോലെയാണ് സ്ത്രീയുടെ സ്വഭാവം സ്കൂളിൽ നല്ല മെമ്മറീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മോശം മെമ്മറീസ് സ്കൂളിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല മെമ്മറി എന്ന് പറയുമ്പോ മൈൻഡിൽ നിൽക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫസ്റ്റ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാൻ ചാലഞ്ചിനുള്ള ഫുഡ്സ് ആരാണ് വാങ്ങല് ഫുഡ് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ചാലഞ്ച് കാണെങ്കിൽ എല്ലാരും പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കും കാണുന്ന അങ്ങോട്ടും കൂടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഫുഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാരും കൂടെ പോയി വാങ്ങിക്കും ടെലിപ്പതി ആണെങ്കിലും എല്ലാരും കൂടി പോയി വാങ്ങിക്കും പിന്നെ ഇവ ഇങ്ങനെ ഒളിപ്പിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സാധനം വാങ്ങിക്കും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് അടുത്തത് ഷാമിയെ ചെല്ലും വഴക്കുണ്ടാക്കും പക്ഷെ എപ്പോഴും ഭൂകമ്പ അടിയാണപ്പോ അത്രക്കാണ് ഉണ്ടാക്കൂല പക്ഷെ ഇടക്ക് ഭയങ്കര ഭൂകമ്പ രീതിയിൽ വരണ്ടാവില്ല അല്ലാതെ അത് കൊല്ലത്തിലൊരിക്കലും കൊല്ലത്തിലൊരിക്കലും വല്യ അതായത് ഇങ്ങനെ അതേപോലത്തെ ഒരു ഭൂകമ്പം അല്ലാതെ ചെറിയ ശ്രീമോത്തോ <laughs> 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 
അടുത്ത ചോദ്യം എല്ലാരോടും ഉണ്ട് ആദ്യം അഞ്ചിന്റെ അടുത്ത് മോസ്റ്റ് ഹാൻഡ്സം ഗായ് യു ജസ്റ്റ് മെറ്റ് അങ്ങനെ എനിക്ക് പറയാനില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് കാണണം ആഗ്രഹമുള്ളത് എസ് ആർ കെ ആണ് കാരണം ഞാൻ ഭയങ്കര വലിയ എസ് ആർ കെ ഫാൻ ആണ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എസ് ആർ കെ വീഡിയോസ് കാണാതെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമില് റീൽസ് കണ്ടാൽ അറിയാം ഫുള്ള് എസ് ആർ കെ പിന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മക്കളത് വരുട്ടോ അതാണ് സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടാവും ഫോണിന്റെ വാൾപേപ്പറും എസ് ആർ കെ അതെന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത് ആദ്യം മുതൽ അതായത് എസ് ആർ കെ അഭിനയിക്കുന്ന മാത്രല്ല അല്ലാതെ എസ് ആർ കെന്റെ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും ആ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും പറയുന്ന ഓരോരോ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഒക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം സ്ക്രീന്റെ അടുത്താണ് ദ മോസ്റ്റ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് മൂവ്മെന്റ് വിത്ത് പുള്ളോത്തി മോസ്റ്റ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ എന്റേത് എന്നില്ല എല്ലാ മൂവ്മെന്റും ഞാൻ ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതാണ് എല്ലാത്തിലും ഞാൻ ഭയങ്കര ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആണ് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഈ ചാനൽ ഇത്ര എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതായിരിക്കും വാട്ട് വിൽ ബി യു ഡൂയിങ് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഇൻ പുള്ളോത്തി ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോലി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഈ സമയം ആകുമ്പോഴേക്കും റെയിൽവേയിൽ റെയിൽവേ അവർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ചാനലൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ സമയം ആകുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു തവണ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രീ ആൻഡ് അഞ്ചിയുടെ മാരേജ് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക ഫ്യൂച്ചറിൽ മാരേജ് കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എങ്ങനെയാ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പ്ലാൻ മാരേജ് ഒന്നും എന്തായാലും ഈ അടുത്തൊന്നുമില്ല ഒരുപാട് സമയമുണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പ്ലാനുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളു അപ്പൊ എന്തായാലും കുറെ സമയമുണ്ട് ഇനി അഥവാ മാരേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മള് ചാനൽ എന്തായാലും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം അഞ്ച് ചേച്ചിക്കും ശ്രീ ചേച്ചിക്കും സിസ്റ്റേഴ്സോ ബ്രദേഴ്സോ ഉണ്ടോ എനിക്ക് ഒരു സിസ്റ്റർ ഉണ്ട് സിസ്റ്ററിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഹസ്ബൻഡും മക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് താമസിക്കാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ഒറ്റ മോളാണ് എനിക്ക് സിസ്റ്ററും ബ്രദറും അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ഷാമിയുടെ വെഡിങ് എന്താണ് ഞങ്ങൾ അത് അടിച്ചു കുളിക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോഴൊന്നും എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ നല്ല രസമായിരിക്കും കേട്ടോ കാര്യം അതേപോലെ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നെന്ന പാട്ട് ഇടണം എൻഗേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞതാണോ അടുത്തത് നല്ലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് വായിക്കാൻ ഞാൻ മടിച്ചു മടിച്ചിരിക്കാട്ടൻ കമ്മിറ്റഡ് ആണോ 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 അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സലൂട് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കുറെ എണ്ണുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത് യൂട്യൂബ് ആണ് ഞാൻ ബി എസ് സി കഴിഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫേവറേറ്റ് സോങ് ആണ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഇൻഫോർമേഷൻ എല്ലാരിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു പേര് വേണമെന്നായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടിയ ഒരു പേരാണ് പുള്ളോത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളുവമ്പാട്ട് പാടുന്ന ആള് എന്താ എല്ലാ നാട്ടിലും ആ ഇൻഫോർമേഷൻ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് അങ്ങനെ വീടുകളിൽ കയറി ഇറങ്ങുന്ന വീടുകളിൽ കയറി ഇങ്ങനെ കഥകൾ പാടി കഥകൾ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന അങ്ങനെ കഥകൾ പാടി പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പുള്ളുവൻ പുള്ളോത്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് പുള്ളോത്തി എന്നുള്ള പേര് വന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മളെ കണ്ടന്റ് മാറിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ ചാലഞ്ച് ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് വന്നപ്പോഴും നമ്മൾ ആ പേര് അവിടെ കീപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു പേര് മാറ്റണം എന്ന് ചിന്ത കണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ടെൻ കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ ഹൺഡ്രഡ് കെ എത്തി ആ പെട്ടെന്ന് ആ ഗ്രോത്ത് ഉള്ള സമയത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ ആ ചാനലിന്റെ പേര് വെച്ച് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തവർക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കിട്ടിയ റീച്ച് ആണ് അപ്പൊ ഇനി പേര് മാറ്റിട്ട് ഐഡന്റിറ്റി പോകും എന്നുള്ള പേടി കൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചാനൽ പേര് മാറ്റുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് കഴിഞ്ഞൊരു സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പേരാണ് എല്ലാവരും എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞു
ലൈഫ് പിന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വീട് അതൊക്കെയാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം എന്റെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വീട് എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം പിന്നെ ഈ ചാനൽ വലിയ നിലയിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നുള്ള ചാനലിന്റെ വയസ്സ് അതായത് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതും ആഗ്രഹമാണ് എനിക്ക് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ചാനൽ വൺ മില്യൺ അടിച്ച് കാണുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം നമ്മൾ ക്ലോസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ വൺ മില്യൺ ആവുന്ന നമ്മൾ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ എന്റെ ഒരു ഡ്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു ബി ടി എസ് കൺസേർട്ട് കാണണം പിന്നെ എന്റെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഞാൻ എന്റെ മൈൻഡിൽ ഒന്നുണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ നല്ലൊരു സമാധാനമായിട്ട് ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അതാണ് എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്റെ വലിയ സ്വപ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീട് തന്നെയാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് <laughs> അതിപ്പോ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് വലിയ വലിയ പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ഫോളോവേഴ്സ് കൂടുതൽ ഉണ്ടായാലും മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് വലിയൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ചെയ്ത് തീർക്കുക ഒരുപാട് വെറൈറ്റി കണ്ടെക്ട് ഒരുപാട് ലിസ്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് നമ്മള് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്കുള്ള മാറ്റം തന്നെ എന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു തുടക്കമാണ് ഇനി നമ്മള് ഓരോ രീതിയിൽ അത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്വാളിറ്റി കണ്ടെന്റ്സ് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായാലേ നടക്കുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നല്ല അടിപൊളി കണ്ടൻസുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ആർ യുവർ മെയിൻ ഹോബീസ് എനിക്ക് പാട്ട് കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ഹോബി എനിക്ക് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ഹോബി എനിക്ക് ഞാൻ ക്രാഫ്റ്റ് എന്റെ മെയിൻ ഹോബിയാണ് പാട്ട് മ്യൂസിക് പാട്ട് പാടലും കേൾക്കുക എന്റെ മെയിൻ ഹോബിയാണ് അതൊക്കെയാണ് എന്റേത് എനിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറയാ എനിക്ക് പാട്ട് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് മേക്കപ്പ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും ചില ചില ലുക്സ് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡാൻസ് കളിക്കാം ഡാൻസ് കളിക്കലുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കാൻ അങ്ങനെ ഇഷ്ടമല്ലോ പിന്നെ അവിടെ മെയിൻ ഹോബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോവാ മൊമോസ് കഴിക്കാം പിന്നെ മെയിൻ ഹോബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ നമുക്കിപ്പോ ഒരു ഫുഡ് ഒക്കെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേഗം അത് കഴിക്കുക ചെയ്യും ഇവിടെ അത് ഫോട്ടോ എടുത്ത് അതിന് നല്ല ഈസ്റ്റെറ്റിക് ആക്കി നല്ല ഭംഗിയാക്കി അതൊക്കെയാണ് മെയിൻ പരിപാടിഷ്ടാണ് അതിന് പുറത്ത് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്തുള്ള ട്രൈ ചെയ്ത് പിന്നെ റീൽസുകൾ എടുക്കാനും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആ റീൽസുകൾ എടുക്കാനും ഇഷ്ടമാണ് ഹൂ ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റീവ് പേഴ്സൺ ഇവർ മൂന്ന് പേരും അത്യാവശ്യം നല്ല ക്രിയേറ്റീവ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ ആർട്ട് ചാലഞ്ച് ഒക്കെ കണ്ടാലും അറിയാം അവർ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആ ചാലഞ്ച് ഒക്കെ പക്ഷെ അത് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഭംഗി ആവാറുണ്ട് പിന്നെ വരയ്ക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും വേണ്ടിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക നമ്മളും വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് മുന്നേ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ വരയ്ക്കായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ അതിലായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇരുന്ന് വരയ്ക്കുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ടൈം കൊടുത്തൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് ഈ ചാനലിലേക്കൊക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഉള്ളിലൊരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ ഒരു ചാലഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് നമ്മള് ചിത്രം വരയ്ക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ക്യാൻവാസ് പെയിന്റിങ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ആമി ഈ അടുത്തൊരു ക്യാൻവാസ് വാങ്ങിയിട്ട് ഒരു ചിത്രമൊക്കെ വരച്ച നല്ല അടുത്ത ചോദ്യം ഹൂ ഇസ് ദ ഫുഡ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഞാനാണ് കൂടുതൽ വെറൈറ്റി ട്രൈ ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം എന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ സെല്ല ചേട്ടൻ ആർ യു എൻജോയ് വീഡിയോഗ്രാഫി ഹൗ വാസ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ശരിക്കും ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോഗ്രാഫി ഒക്കെ ഓരോ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും അത് എയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ് ആണ് കാരണം ഓരോ വീഡിയോ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നൊരു വീഡിയോ പോലെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പൊ ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴും ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ നാല് പേരുടെയും ഫേവറേറ്റ് വീഡിയോ എന്റെ ഫേവറേറ്റ് വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ബർത്ത് ഡേ വീഡിയോസ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ബർത്ത് ഡേ വീഡിയോസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ബർത്ത് ഡേ വീഡിയോസ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ പാൻ കേക്കിന്റെ വീഡിയോ ഇല്ലേ അതായത് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ മാറ്റി നല്ല കളർഫു
ഒരു <laughs> 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 നമുക്ക് എവിടെയോ ഒരു ചെറിയ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ടര വർഷം നമ്മൾ ഗീവ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് വീഡിയോസ് ഇട്ടോണ്ടിരുന്നത് എന്തായാലും ശരിയാവും ശരിയാവുന്നുള്ള ഒരു തോട്ടിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ അത്രയും കാലം കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ഇട്ടോണ്ടിരുന്നത് ചാനല് നിർത്തി പോകണം എന്നുള്ള ഒരു തോട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങിയ മുതലേ ഉണ്ടായിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇത് മുന്നോട്ട് എപ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം പിന്നെ ആൾക്കാർ കാണുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് നല്ലോണം നല്ലോണം ആക്കി കൊണ്ടുപോകണം അത് കുറച്ചും കൂടെ റീച്ച് ഉള്ള രീതിയിലേക്ക് അതിനെ അങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കണം എന്നുള്ള തോട്ട് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് മൈൻഡിൽ തന്നെയായിരുന്നു എപ്പോഴും കാരണം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് നമുക്ക് വ്യൂ കുറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡൗൺ ആവും ഇപ്പൊ അപ്പൊ സ്ക്രീൻ എടുത്തു കൊണ്ട് പറയും സെല്ലു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറോട് നമുക്ക് അമ്പത് വ്യൂ കിട്ടി നമ്മൾ ആ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അമ്പത് വ്യൂ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ നൂറ് വ്യൂ ആക്കും അത് നൂറ്റി അമ്പത് വ്യൂ ആക്കും അത് ഇരുന്നൂറാക്കും അഞ്ഞൂറാക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വീഡിയോ കയറിയത് നമുക്ക് നൂറ് വ്യൂ ഉള്ളത് ഇരുന്നൂറാക്കി ഇരുന്നൂറ് നാനൂറാക്കി അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നത് ശരിക്കും എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു അമ്പത് വ്യൂ നൂറായിട്ട് ഉയർന്നാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് പിന്നെ അതുപോലെ കമന്റ്സുകൾ സാധാരണ വേണ്ടിയെന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പോഴും ഇതൊരു റൈറ്റ് ഡിസിഷൻ ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് കെ ആയപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഡിസിഷൻ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പുള്ളി തോന്നിയത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് സപ്പോർട്ടാണ് കറക്റ്റ് സപ്പോർട്ടാണ് നല്ല അടിപൊളി സപ്പോർട്ടാണ് പിന്നെ ആൻഡ് വേർഡി യു മോസ്റ്റ്ലി ഷൂട്ട് വീഡിയോ ഓണം ക്രിസ്മസ് എക്സെട്ര പോലെയുള്ള ഫെസ്റ്റിവൽസ് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ആരുടെ വീട്ടിലാണ് ഒത്തുകൂടുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ അധികം ആ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഷൂട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ അധികം ഷാമിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാറ് കാര്യം അവിടെയാണ് കുറച്ചുകൂടെ സൗകര്യം കൂടുതൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്നാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാറ് എന്തായാലും നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിട്ടായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽസിനൊക്കെ ഉണ്ടാവുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ശ്രീ ചേച്ചി അഞ്ചു ചേച്ചി ക്യാമറമാൻ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നതല്ലേ അല്ല അവരും ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചല്ല ശ്രീയും അഞ്ചും ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചതാണ് പിന്നെ ശ്രീ ചേച്ചിയുടെയും അഞ്ചു ചേച്ചിയുടെയും ക്യാമറാമാന്റെയും ഒരു അൺഫോർഗറ്റബിൾ മൊമെന്റ് ഏതാണ് ഞങ്ങള് അൺഫോർഗറ്റബിൾ മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഞങ്ങള് മൂന്ന് പേരും കൂടി ഒന്നിച്ച് നിന്ന് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫീലാണ് കേട്ടോ കാര്യം അത് മൊമെന്റ് ആയിട്ട് പറയാനില്ല പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് മൂന്ന് പേരും കൂടി ഒന്നിച്ച് ഒരുമിച്ച് ഒരു ചാനൽ ആ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിന്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വന്ന് നമ്മൾ നാലു പേരും കൂടി ഈ ഒരു ലെവലിൽ എത്തിയത് ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടിലും അന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് സമയത്ത് ഇപ്പോ നല്ലപോലെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ആയപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ആ ഒരു മൊമെന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ ഈ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എങ്ങനെ ഇത്ര സന്തോഷത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ പവർ താങ്ക് യു ഞങ്ങള് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എങ്ങനെ സന്തോഷത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ സങ്കടത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ഒരുമിച്ചാണ് ഉണ്ടാവുക ലൈഫിൽ ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ കൂടെ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ആരൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് എന്റെ സ്ട്രഗിളിംഗ് പീരീഡിൽ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താണ് ഇവര് ഞാൻ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സമയത്ത് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവര് ഇപ്പൊ സക്സസ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് സക്സസ് ആയത് അപ്പൊ ഈ നമുക്ക് ഇടയിൽ എന്ത് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സോൾവ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവാ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ ആകെ സൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സന്തോഷം അതേപോലെ നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സന്തോഷമുള്ള മൊമെന്റ്സ് ആണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക അല്ലാത്തപ്പ നമ്മൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ വിഷമിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ നാലുപേരും ഒന്നിച്ച് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിരുന്നപ്പോഴും വെച്ചാൽ നല്ല കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ഒരു സക്സസ് ഉണ്ടായപ്പോഴും അത് ഞങ്ങൾക്ക് നാല് പേർക്ക് ഒരുമിച്ചാണ് ഉണ്ടായത് അതിന്റെ ഒരേപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ട് അതിന് ഇനി അടുത
ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ റൂമിൽ ഫുള്ള് പല പല ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ എന്റെ വീട്ടിൽ വേണം അപ്പം അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പറ്റും പക്ഷെ സിംഗർ ആവണം എന്നുള്ളത് ഇനി നടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കേസ് ഒരേപോലെ <laughs> 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 അപ്പോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് അലക്കുമ്പോ ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നുട്ടോ എനിക്ക് അത് നിർത്തണ്ടില്ലേനു അതുപോലെ എനിക്കുള്ള ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആഗ്രഹമല്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനെ നടക്കാതെ പോയാൽ വിഷമമുള്ളത് എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ എന്നെ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കായിരുന്നു ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കായിരുന്നു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് പഠിപ്പിക്കായിരുന്നു അതൊക്കെ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളായിരുന്നു അതൊന്നും പക്ഷെ നടന്നില്ല സമയത്ത് നമ്മക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അതൊക്കെ ഇഷ്ടമുണ്ട് എന്നുള്ളത് വലുതാമ്പഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചിട്ട് ആ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര വിഷമാവട്ടെ അത് നമുക്ക് അന്ന് അന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു ഇതാവായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മളായിട്ട് ഇത് തുടങ്ങി വരണം പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ചു കാലം മുന്നേ യൂട്യൂബിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ക്ലാസ്സിക്കല് പിന്നെ കുറച്ച് കുറച്ച് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ഓരോരോ റീസം കൊണ്ട് നിർത്തി പോവും അതാണ് എനിക്ക് ബാക്ക് പെയിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഞാൻ നിർത്തി ഇനി അതിൽ തന്നെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് വാട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ഫോർ യുവർ ഫാൻസ് ആഫ്റ്റർ അറ്റൈനിങ് വൺ മില്യൺ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഫാൻസ് അല്ല ഗൈസ് ഫാൻ ആണ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മള് ഭയങ്കര വെറൈറ്റി ആയിട്ട് എന്റയർലി വെറൈറ്റി ആയിട്ട് കുറെ വീഡിയോസ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബുക്കിൽ ഞങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പേജ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹം കേട്ടോ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ഫോർ ഓഫ് യുവർ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഫിയർ എന്റെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആവുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ പക്ഷെ ആവുന്ന ആ ഒരു ഇതിനെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഫിയർ ആണ് സീരിയസ് അല്ലാത്ത കാര്യം പറയും സീരിയസ് അല്ലാത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇവർക്കൊക്കെ പേടിയുള്ള പോലെ കൂറ പാറ്റ എന്താണ് എട്ടുകാലി അങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊന്നും പേടിയില്ല എനിക്കാണെങ്കിൽ സാധനങ്ങളൊന്നും പേടിയില്ല പിന്നെ പേടിയുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്താണ് പട്ടിനൊക്കെ പേടിയാണ്ടോ അതായത് ഇങ്ങനെ കടിക്കാൻ വരുന്ന ടൈപ്പ് പട്ടികളെ കടിക്കാൻ വരുന്ന അതെ പേടിയില്ല അല്ലാത്തതിനൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാത്തതിനൊക്കെ എനിക്ക് ഓക്കെ ആണ് കേട്ടോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഡിറ്റാസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നത് പേടി തന്നെയാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ചാനലിന്റെ റീച്ച് പോകുന്നത് എനിക്ക് ും കൂടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ട് അപ്പൊ ചാനലിന്റെ റീച്ച് പോകുന്നതാണ് ഇന്ന് എപ്പോഴും ഫോൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു പേടി പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവരെ ഈ പാമ്പിന് അറ്റാക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പേടി ഉണ്ട് അതായത് കൂടെ ഉള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ പെട്ടെന്ന് അതെന്താ വെച്ചാൽ അത് നമ്മളെ കണ്ട്രോൾ ഉള്ള കാര്യമില്ലല്ലോ ഈ പാമ്പിന്റെ കൊത്തുന്നു അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ കൂടെ ഉള്ളവർ സർവൈവ് ചെയ്യണം പേടിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നു അതായത് അതിന്റെ കളിയാ കേട്ടോ അപ്പൊ അവൻ അങ്ങനെ ഇരുത്തി കൊണ്ടുപോകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പേടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ പാറ്റ പല്ലി അങ്ങനത്തെ എല്ലാ സാധനങ്ങളെയും പേടിയാണ് തവള എനിക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് പേടിയാണ് ഓരോന്നിനും പേടിയാണ് പിന്നെ തേനീശ കൂടെ കാണുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള വലിയ പേടി ഉണ്ടോ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പേടി സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പേടി എനിക്ക് ട്രസ്റ്റ് ഒരാളുടെ ഒരു പേഴ്സൺ എടുത്ത് ട്രസ്റ്റ് പോകുന്നതാക്കി ഭയങ്കര ഞാൻ പേടിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യമല്ലേ ഒരു അത് വേറൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഫണ്ടി ആയിട്ടുള്ള പേടി പറഞ്ഞു തരാം എനിക്ക് തവളന് ഭയങ്കര പേടിയാണ് അപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഈ എന്റെ ബാഗ് കഴുകിയിട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കഴുകിയിട്ടപ്പം ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ആ ബാഗിൽ കൈ ഇട്ടിട്ട് ബാഗ് എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കൈ ഇട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കൈ കിട്ടിയ ഒരു തവള തന്നെയാണ് ഞാൻ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഓടി അഞ്ചു ഞാൻ വിളിച്ചു അഞ്ചു പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന അഞ്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളിച്ചാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് തവളന് ഓടിച്ചിട്ടോ അപ്പൊ എനിക്ക് അത്രയും പേടിയാണ് അതാണ് പേടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടിരുന്നത് എനിക്ക് പേടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ പത്തിനി പല്ലിനൊക്കെ പേടിയാണ് പല്ലിനൊക്കെ ഭയങ